Leuk dat jullie kijken. We zijn uh, vandaag op pad om van alles op JVS gebied te doen. En we zijn vandaag aan het vissen in een, uh, een echte winterhaven. Een plek waar dat in de winter de vissen zich lokaliseren. En uh, nou kijk eens om me heen hoeveel vissers hier aanwezig zijn. Dat is echt niet normaal hoeveel vissen hier zitten. Het is uh, soms een beetje gecompliceerd. Het is net gaan stromen eventjes, dan maakt het vissen even niet makkelijker op. Maar uh, geloof me, we vangen hier vandaag echt wel een netje vis. De locatie van vandaag, dat is de omgeving van Dinteloord. Ik moet zeggen, het is hier Dinteloord waar we zitten. Dinteloord, dat is een, een plaatje, ja, zou ik dat beste uit kunnen leggen, in het westen van Noord-Brabant. Um, je zit hier aan een kanaaltje, eigenlijk aan een doodlopend stuk van een kanaaltje. Het loopt hier in de stad, loopt het eigenlijk op zijn eind. En uh, een typische plek waar die wintervorens, die komen van een groter watersysteem, hier het Volkenrak, wat vlak in de buurt is. Uh, en dat komt dan via de rivier de Dintel, komt dat hier in dit kanaaltje terecht. Je hebt hier een aanloopkanaaltje van zo'n um, anderhalf, twee kilometer lang. Um, en dat eindigt uiteindelijk hier. En al die vissen die zitten hier uiteindelijk in die kom. Ja, en dan krijg je dus echt uh, deze omstandigheden. Hoeveel vissers zullen hier zitten op een klein stukje? 30, 35. Komt zo net hier nog iemand naast me zitten. Nog een oude bekende en ook alleen maar leuk. Ja, dat, dat heb je dan. Maar er wordt ook echt enorm veel vis gevangen. Voor mezelf valt dat nog best mee tot op heden. Maar als ik zo kijk wat er op de, de echte hotspot zo diep mogelijk in die haven hier, wat hier te vangen is, dat is niet normaal. Ik heb hier al meerdere 50 kilo gewicht te zien vangen van deze winter. Onvoorstelbaar, die vissen komen allemaal, het is toch helemaal niet diep, wat zal het zijn? 2,20 meter 20, schat ik. Dus wat dat betreft is het, uh, ik denk dat ze hier gewoon beschut zitten. Nou, een typische wintervisserij dus. Waar moet je dan uh, rekening mee houden? Uh, als je op de goede plaats bent gaan zitten, dan kan je ervan uitgaan dat je veel vis vangt. Je bent aan het vissen waar de vissen zich verzameld hebben. En dan kan je er dus ook van uitgaan, als je op die plekken vis, dat je er behoorlijk wat kan vangen op zo'n dag. Daar is ook het materiaal bijvoorbeeld op uh, toegespitst. Iets dikkere lijnen, een iets groter haakje. Je hoeft niet helemaal zo licht te vissen. Uh, die vissen die zijn er toch wel. Nou, nu stroomt het een klein beetje. Dat komt eigenlijk perfect uit. Ik, heb, ik zal precies zeggen hoe dat ik mijn montage gemaakt heb. Het onderlijntje is 15 centimeter lang. Er zit een haakje 14 aan. In dit geval een B611. Dat is toch voor mij altijd een haak B611 van Kamasam. Dat is voor mij nou eenmaal een haak waar ik heel veel vertrouwen in heb. 1400ste onderlijn. is 15 centimeter lang. En nu zie je hier drie loodjes bij elkaar staan. Dat zijn drie vallootjes die ik eerst uit elkaar had geschoven. Maar die ik nu bij elkaar gebruik omdat er wat stroming is gekomen. Er is hier een soort spuikanaaltje aan de overkant. En regelmatig als er dan wat water in, in de sloot hier aan de overkant komt. Dan drukt dat die sluis open. En dan kan het zomaar zijn dat het een uurtje stroomt. Dus die loodjes die ik eerst verdeeld had op de lijn heb ik hier nu bij elkaar geschoven. En dan is dit zo, nou ja wat is de afstand bij elkaar. 45 centimeter, 50 centimeter. Het hoofdlood. Een, een gewoon druppelloodje, een olivetloodje met een kettingje van loodjes daaronder. Vijf in dit geval, twee daarboven. En dan zie je nog twee hele kleine minuscule loodjes daarboven staan. Dat zijn zogenaamde stotsloodjes. En die gebruik ik om de dobber, het laatste beetje van de dobber antenne precies zuiver af te loden. Dat het zo scherp mogelijk in het water uh, staat. Dat moet je zo zien. Uh, daar mag nog zoveel vis zitten. Je moet echt niet denken dat die dobber ondergetrokken wordt of, uh, of dat het niks is. Het zijn soms hele voorzichtige aanbeetjes. 
typisch voor de wintervisserij. De vissen zijn gewoon wat minder actief als in de zomer natuurlijk. Ja, wat, als je in een jachthavens vist, dan vis je heel vaak, zoals dat heet, in de hand. Dat is ook de snelste vismanier. En je hoeft de vissen vaak niet verder te zoeken. Je ziet nu vandaag, ik zit... Nou, wat is dit? Het zijn vier lange delen, laten we nou zeggen. Het is tussen de 4,5 en de 5 meter in. En meestal zal je zo vissen. Het is altijd wel handig als je een paar extra delen hebt. Um, waarmee je je hengel eventueel kan verlengen. Ik gebruik hier gewoon de JVS Titan. Dat is een, een hengel, die is voor minder dan 200 euro in de winkel te koop. En het is een oer, oerdegelijke stok, dat is namelijk belangrijk. Dat je een beetje een, een stevige, degelijke hengel gebruikt. Die hoeft niet duur te zijn. Dat, dat kan gewoon met een hengel van een paar honderd euro, daar kan je jarenlang echt veel plezier mee hebben. Het gaat om de degelijkheid. Je moet er natuurlijk behoorlijke vissen mee uit het water lichten, zeg maar. En eh, ik zou bijna zeggen, hoe meer op de limiet zo'n hengel gebouwd is, hoe groter de kans dat je ook breuk krijgt in zo'n haven. Nergens voor nodig. Dit is een prima, prima stok daarvoor. Ik moet eerlijk zeggen, een van de beste die ik ooit al gebruikt heb daarvoor. Een hengel van 9,5 meter lang. En heb je dat nodig, dan heb je het nodig, maar veel vaker niet dan wel. Want meestal vis je gewoon 4, 5 meter of zelfs nog korter soms. Nog even een paar tips over het specifieke wintervissen. Een paar kleinigheidjes, maar toch. Zorg altijd, zorg altijd voor in ieder geval dat je er volop hennen bij hebt en kasters bij hebt. Als je een litertje van ieder hebt, nou, dan kan je heel veel mee doen op de meeste plekken. Dan kan je altijd overal mee uit de voeten en dan ga je altijd vis vangen. Zorg dat je een paar maden bij hebt en dit soort aas, mais, en uh, die echte, ik heb hier dus die specifiek voor deze plek die pelletjes voor meegebracht en het deeg. Ja, ik zorg gewoon dat ik mijn opties open heb en dat ik aas bij heb om echt die grote vissen mee uit te kunnen sorteren. In sommige jachthavens er zit heel veel kleine vis. Er zitten genoeg grote, maar die, hebben, die zitten net daaronder of zo en die moeten wel de kans krijgen om te azen. Dan is het heel vaak belangrijk om aas zoals dit of mais ook nog extra mee te nemen. Dit werkt overal. Dat is iets wat zeker is. Kasters en hennep. Absoluut het allerbelangrijkste van allemaal. Verder zorg ervoor dat je goed gekleed bent. Het is nou eenmaal koud en, en als je bijvoorbeeld geen winddichte kleding hebt, ja, dan ga je kou leiden, dan is het niet meer leuk om te doen. Maar als je je daarop kleedt, dit is winddicht, is echt niet zo dik. Bijvoorbeeld, en, en is prima, winddicht, dat is het allerbelangrijkste. Zorg ervoor dat je een thermoskant bij hebt, dat je altijd een keer iets, iets warms te drinken hebt. En je zal echt, je zal erachter komen hoe leuk dat dit soort visserij is. Allerlaatste tip, zorg ervoor, ook als je redelijk zwaar vist, dat je heel scherp die dobber af kan loden. En zorg dat je dan ook altijd een paar kleine, minuscuul kleine stotslootjes bij hebt, waar je aan het water, al na gelande precieze visomstandigheden, Um, je dobber zo perfect mogelijk kan uitloden voor de omstandigheden. Het duurt een paar seconden en je hebt er heel de dag plezier van. Nou, dit wordt de laatste vis van de dag. Het is een prachtige dag geworden al met al. Na een wat moeizaam begin hebben we eigenlijk best veel vis gevangen. Een echt aan de haak. Dan gaan we eens kijken hoe lang het duurt voordat die dobber onder is. De laatste periode is best mooi geweest. Ik heb met afstand de meeste vissen vandaag gevangen aan die echte. Sorteer toch absoluut gemiddeld wat grotere vis uit dan, uh, dan met een kaster. Nou, lang hoef ik niet te wachten, zie je wel, want hij hangt er al aan. Het is niet de grootste van de dag. Mooi volgendje om mee te stoppen. Ik kan iedereen het echt aanraden om een dagje wintervissen te doen. Het is natuurlijk wat kouder dan normaal, dat is duidelijk. Uh, maar geloof me, je hoeft echt geen kou te hebben. Je kan in, met name, zou ik zeggen, in de winter prachtige visdagen beleven. Je moet alleen je een klein beetje aanpassen op de omstandigheden. Laten we eens kijken wat ik nu in een uurtje of vier vissen bij elkaar heb gevangen. Kijk, dit vang je dan in een uh, uurtje of vier vissen. Prachtig net vis. Als ik het zou moeten schatten. 
Ja, ik ga het uh, niet uit het water trekken. Maar 20 kilo vis zit hier altijd in. En dat zijn niet eens zo heel veel stuks. Misschien 150 vissen gevangen en dan heb ik er een aantal zulke bij. Want laten we zeggen, de grootste 100 vissen die brengen het grootste, met afstand het grootste gedeelte van dat gewicht. Prachtige dag toch?